。我今天蹲的这个稿子啊，跟平时录像的时候蹲的稿子不同。平时录像前我蹲的稿子啊，都是我当天要说的内容的一个提纲。但我今天蹲的这个稿子啊，是我在几年前写的一篇文章。二零一七年啊，六月二十二号，杭州呢发生了一起纵火案。事情发生之后不久呢，我们去做调查。调查之后，我在现场呢采访了林生斌，还有林生斌的死者的朱小珍的哥哥朱庆峰，还有这个现场参加救援的这个物业方面的物业方面的人。那么，当我们节目播出之前呢，其实我写了一篇报道，这篇报道就是我手里头拿的这篇报道，一共有一万多字。这篇文章的名字叫《七窍的三小时》。我原计划呢是准备这篇文章啊，和我们的采访一起播出，就是我们的采访呢在那个那些平台上视频播出啊。我的这篇文章呢就发在我的公众号，但是我这篇文章呢后来就我们的领导看到了，因为播出之前得让领导看一遍嘛。领导就说这篇文章不许发。以王志安个人的名字发也不行，在他的公众号发也不可以，所以这篇文章呢，就一直放在了我的公众号里。后来呢，我的公众号炸掉了，这篇文章就找不到了，因为我今天想要给大家讲一讲杭州纵火案的真正的真相，我就想起来了，我当时有一个其他媒体的记者啊，想要报道杭州纵火案的时候呢，我就把我的这篇文章当时发过发发给过他。我就问他，我说这篇文章你还有没有保留啊？他说王老师，我还留着呢。我就把他从他那里头又重新要回了我的这篇文章《七窍的三小时》，就是这篇文章的内容啊，我来讲一讲杭杭州纵火案真正的真相。杭州纵火案呢、嗯，大家都知道啊，基本的案情我先简单介绍一下，可能域外的很多朋友啊，对这些案情啊不太清楚。九月六月二十二号早晨的时候，大概四点五十分，四点五十左右呢，这个杭州呢，这个蓝色钱江的一户人家里头是着了火，放火的人事后证明呢是一个叫莫焕晶的人，这个人呢是林生斌他们家的保姆。莫焕晶呢，他是广广东那边的人，他常年呢由于这个，呃，沉迷于赌博，就参加什么六合彩啊这些赌博呢，后来呢就跟自己的丈夫离婚了。他为了躲债，就跑到了上海去打工。到了上海打工之后呢，他这个赌性啊还是没有，没有戒掉。在人保姆在人那个主人家就偷东西啊，然后去去店典当道啊借钱啊，继续赌博。后来林生斌就通过中介公司找到了这个莫焕晶，因为莫焕晶呢有一个优点，他会开车，一般的保姆会开车的不多。于是呢，莫焕晶就到了林生斌他们家呢来做保姆。做保姆的过程中，很快他也向林生斌两口子开始借钱，先后借了十一万五千块钱。理由呢，都说自己家要修房子啊什么之类的。其实他拿这个钱就去赌博了，也都输个精光。除此之外呢，他还从林生斌他们家里去偷东西，偷一些名贵的手表啊，什么宝丽格的手表啊，然后到那个附近的当铺当掉。当掉之后呢，他拿这个钱也继续去赌博。那么六月二十一号这一天。这个莫焕晶呢，又从林生斌他们家偷了一块名贵的瑞士手表，到了附近的一个当铺里啊，当掉之后，一共当掉了三，一共换来了三万五千块钱人民币。他回到了林生斌家，这一晚上他没睡，晚上就一直在网上赌博。到清晨的时候呢，三万五千块钱全部输掉了，他的账户里只剩了八毛五分钱。这个时候呢，莫焕晶就想到了一招。他就想在屋里头放火，再把这个火灭掉，由此呢向林家邀功，以便向林家继续借钱。于是呢，他就在网上开始搜啊，什么打火机自燃呐、啊，什么什么窗帘着火啊，就这些信息。最后在四点五十分左右的时候呢，他用火点着了这个林家的沙发，很快的火势就起来了。嗯、最后呢，这莫那个朱小朱小珍呢？当时发现火神之后呢，他就开始带着这个三个孩子，啊，就躲在了他在他们家的这个女儿的房间
。这个女儿的房间，等一会儿我给大家讲，比较远，离她主卧比较远。然后呢，梦幻精呢，从她家里跑出去了。跑出去之后呢，最后啊，这场大火呀、啊，这个朱朱小珍和她的三个孩子啊，全部呢就死于这场火灾，而梦幻精呢就活了下来。当然，最后呢，法庭判判决他死刑，他现在已经被执行死刑了啊。有大概的整个过程是这个。那么当时我们在报道这个案子的时候呢，先后这起案这个新闻呢，掀起了两波左右的公众关注热点。第一次我们的节目播出的时候，影响也很大，但是公众关注的热点都是什么呢？林神斌当时向这个啊、呃、这这个所所谓绿城物业啊，提出了一个好像一个亿还是两个亿的一个赔偿要求。这个这个新闻啊，这个信息啊披露出去后，引起了轩然大波。所以这网上很多人啊，都在质疑林生斌，说你这个，呃，漫天要价呀，这个你一个孩子你能值多少钱呢？你既然要一个多亿，这就是诈骗，知道吧？这网上有那几个著名的区啊，当时这个、嗯、就天天折腾这些信息，就是烧伤超人阿宝，还有这个什么张张扬这些狼狈为奸的这些微博之区啊。当时就干这个事儿、嗯，后来呢，在我们报完之后，就前不久，大概是去年吧，夏天的时候呢，由于林生斌在网上又做直播，最后呢，披露出一个信息呢，是因为他又结婚了，他结婚了之后呢，大家网民又不干了，然后呢，嗯，朱庆峰就当年同时接受我采访的朱庆峰，又代表朱家呢，开始跟林生斌他们之间反目，最后呢，就形成了第二轮公众的浪潮，开始声讨林生斌。很多人还在猜测林生斌在这个案子过程中间呢，扮演了更为不堪的角色，就是说他跟他自己的情人之间啊合谋，最后收买了梦幻精，于是呢把这个朱小珍啊带着三个孩子一起给害死了。很多人当时都来问我呀，问我是不是这样的，尤其他们在那些呃这个山寨福尔摩斯们是吧？就从我采访林生斌的那个背景的黑板上的一串数字。得出了一个结论，说这个数字啊，是一个是银行账号，再有一个就是他放完火之后，从这个火场逃离现场需要的时间，等等不一而足啊。其实都是很可笑了啊，这本身都非常可笑了啊。其实这个我采访林生斌的那个地点呢，是林家当时在郊区租的一个房子。这林家租的一个房子呢，哎。咳咳哟，不好意思，录像的时候又有孩子进来啊，我把他打发出去了。咱们接着录啊。我刚才说到什么地方来着？就是说，就我录我我采访林生斌的地方啊，是林家当时在郊外啊，是租的一套房子还是买的一套房子，我记不清了啊。就是他们有的时候周末度假在那个地方，那后面是一座山，然后呢，黑板上的字呢，都是林生斌自己的孩子当时写在上面的。所以那里头并没有什么特别的含义啊，啊、呃，所以在那个场景做采访呢，也是当时我们有意选的，所以这些所谓的牵强附会都子虚乌有啊。就从这个里头，我想得出一个什么结论呢？因为我作为这个事件的调查者，尤其是我调查出来的信息啊，又不能充分的披露的时候啊，其实公众是特别容易被误导的，就是在整个杭州纵火案的过程中。最值得关注的信息，最值得关注的方向，始终没有在我们媒体报道中啊，充分的呈现出来。这个方向在哪儿呢？就在我写的这篇报道中，七窍的三小时里面。但非常可惜啊，当时啊，这篇报道啊，没有披露。直到事隔这几年之后呢，我才能拿出来，在这里跟大家分享。我们今天这个节目的目的啊。就是要把杭州纵火案背后啊，真正值得关注的这个公共价值的信息啊，那个方向、啊、跟大家在这里分享。我想说的是，就是在整个杭州纵火案过程中间，最值得关注的方向是什么呢？是消防在这里到底是不是存在着重大疏失？为什么这么讲啊？我给大家讲一些，讲一些，讲一个这个过程中间的时间线。就四点五十分，莫幻晶开始点火。那么五点五点零四分，朱小珍第一次报警。然后五点零五分、五点零八分
，朱孝贞三次报警。这期间，其他人也开始报警啊。五点零七分，就是绿城物业也开始报警。那么五点十一分的时候，消防车就赶到了这个蓝色钱江的门口<咳>。那个消防队啊，距离蓝色钱江直线距离只有八百米，路上的距离也就只有一千五百米，非常非常近。你看。就是这么一个情况啊，但是我跟你讲，朱小珍和这三个孩子最终被发现的时间，您猜是什么时候呢？是六月二十二号的上午七点钟。也就是说啊，距离朱小珍第一次报警的时间啊，已经过去了两小时，两个半小时，呃，两个小时左右，就五点零零四分到七点钟。那么你想想。两个小时的时间呀、啊，而且距离这么近呢，那消防队员进入火场的时间大概是什么时间呢？那大概是五点四十分前后，他们自己披露的时间是五点二十四，我觉得这个时间可疑啊，等于我们分析。但是比较确凿的一个时间点是肯定在五点四十分之前。但即便是五点四十分之前吧，我们算一下，进入火场是五点四十分。但是从五点四十分到七点钟，也有一个小时二十分钟的时间。一个居民入户的一个居民住宅的普通的火灾，不大的火灾啊，一个一小时二十分钟的时间没有发现人，正常吗？在我看来，这非常不正常，极大的不正常。所以当时我们在前方的时候啊。就开始沿着这个方向去调查，但是阻力重重。首先是消防，因为是军队体制，不接受采访；其次，所有被采访对方都害怕，比如说物业一听说你要了解消防的事情，非常害怕，因为你惹不起啊，对不对？一个房地产企业，但凡要是敢得罪了消防，那他死无葬身之地，因为你任何一个项目的所谓的所过检，都得经经过消防部门来核准。甚至包括受害者家属，也害怕。我在这里给大家讲两个细节啊。朱庆峰当时发现了这个事实之后，就是说他发现了他的妹妹，火场两个多小时还没有发现他妹妹这个事实之后，他非常愤怒。他从那个火场出来之后，他就发了一个朋友圈，质疑这件事情。当天下午，他就被警察带走了。晚上从警察局里出来的时候，他发又发了一个朋友圈，他说：“感谢政府，感谢党。”这就是当时我们采访面对的现实。这个细节，我在我在我的自己的报道中没有讲，包括我这篇文章里头也没有讲，但是我在现在可以跟大家讲这个细节。你就知道，要想调查清楚一个消防部门在这里存在不存在疏失，面临着多大的障碍。我们现在就来复盘这件事情，到底消防有没有疏失？它存在什么样的疏失？朱小珍和这三三个孩子该不该死？我们知道啊，朱小珍一共打了三个报警电话，我刚才讲了，五点零四分、五点零五分、五点零八分。然后呢，他在五点零七分的时候还给自己一个邻居打过一个电话。这个邻居当时没听到，但是这个邻居在五点三十分看到这个未接电话的时候，给他回拨过去了。这个时候呢，朱小珍其实已经没有反应了。朱小珍接的最后一个电话是五点十一分，就是当时幺二零给朱小珍打的电话，就问他：“你在什么位置啊？”呃，他朱小珍就回答：“他在。”这个这个孩子的房间里，他和他三个孩子都在北边的卧室。这是他接的最后一个电话，也就是说，朱小珍和他的三个孩子在五点十一分的时候还有神智，还能接电话。那么，朱小珍和他的三个孩子最终的死亡原因全部是一氧化碳中毒。那么，一氧化碳中毒啊，这个侵入到人的体内之后，人就会昏迷，但是不会立刻死掉。如果那个救助的时间足够及时的话。都能抢救过来，那也就是说，五点三十分左右的时候，他是昏迷了嘛，对不对？这个过程嘛，那么我们再看消防是怎么入户救治的，呃，来来来救火的。我刚才讲到了
五点十一分的时候，消防赶到了蓝色钱江的大门口，但是蓝色钱江的大门口啊，那个应急通道、消防通道那个锁呢被焊死了。这个其实肯定也是违规的啊，所以消防队员下去用破拆工具啊，把这个锁啊给锯开了，花了几分钟的时间开进了蓝色钱江的大门。那么大概在五点十七分左右的时候，第一路消防员就赶到了这个。发生火灾这个楼层的十六楼，他们在这里集合，五分钟左右的时间，他们来到了幺八零二门口，就是这个朱小珍他们家的门口。这时候发生了一件什么事情啊？因为这个时候，这个绿城的物业的这些人呢也在现场，他们就听着消防员讲啊，没有带破拆工具，就是。蓝色钱江的那个入户门呢，非常非常坚固。消防员在这看了看呢，打不开。他们事后向这个公众公布的原因啊，说是什么呢？说是说这个门温里面的温度特别高，一旦打开之后会爆燃，出来之后非常危险，是吧？但是后来也有记者采访了其他的消防专家，这个理由都不成立，因为它爆燃是因为那个里面没有其他的通道的情况下，它会爆燃。但实际上呢，这个当时幺八零二这个房间里头，那保姆门都是开着的，所以根本不可能发生爆燃。真实的原因就是因为他们没有带破拆斧。那么于是呢，这个消防员呢就让绿城物业的工作人员去找消防斧，把这个门给弄开。那么于是呢，就有一个消防员带着两个物业的工作人员到另外一栋楼去找消防斧。这个时间花了多长时间呢？等他们再次回到幺八零二门口的时候啊，是六点五十了。当然了，这个期间消防员并没有立刻都等啊。那么第二路消防员来到这个这个楼之后啊，一看这个幺八零二进不去，后来物业的人就带他们从另外一个通道走这个保姆电梯，走那个保姆门进去。这个蓝色钱江的房子啊，都是豪宅啊。这个幺八零二的房子一共有三百六十平米，三百六十平米，它充分考虑到的这个主人啊，跟这个仆人之间，就这个保姆之间呢，生活区啊都是隔离的。就保姆专门有一个保姆的电梯，保姆的门，然后主人呢有一个主人的门。这个保姆门和主人的门呢，其实是是不在同一楼层的。甚至你从你自己这个楼层楼层啊，也你你也过不去，你得从这个楼啊下到一楼，然后从另外一个门进去坐电梯上去之后，才能从一个单专门的保姆门进到这个保姆活动的区域，而保姆活动的这个区域呢，跟这个主人之间通过厨房的门来连接。后来呢，这个消防员呢，就通过这个保姆的门进到了这个所谓的幺八零二的火场。这是什么时间呢？他们自己公布的时间是六点二十四分，但是啊，我仔细比对过，我觉得不太可能，因为第一队，第一队啊，就是我们刚才讲了五点十七分进入到现场，对吧？那么第二队啊，他们进入到这个蓝色钱江的院子里的时候就五点二十三分了。那么有一个数据呢比较有说服力，就是就是保姆门前有一个消防栓，这个消防栓啊有一套系统。因为那个蓝色钱江的那个楼啊，它那个水箱有两套系统，就是说每一个楼最顶上有一个水箱，供所有的用户用水。这个水箱里头一共装了十八吨水，正常情况下都够用了。但是每栋楼的下面呢，还有一个消防水箱，这个消防水箱装了五百吨水。那么遇到这个所谓的要灭火的时候啊，那十八吨水可能就不够用，所以就需要摁一下，摁一个红色按钮。这个红色按钮一摁，那五百吨的水啊，就会蹦到这个十八吨的水的水箱里面。那么这些啊都有记录，在绿城物业的这个系统里啊，记载着保姆门前的那个水箱啊，在五点四十分的时候被摁下了红色按钮。那也就是说，至少五点四十分的时候呢，这个消防队员通过保姆门进到了现场，而当时所有的。前绿城物业的人呢、啊，经过培训啊，都是说
，看到明火的时候摁红色按钮。所以我们可以合理的推测，就是这个消防员啊进入火场的时间啊是五点四十分。那么五点四十分，第一波消防员到幺八零二啊，我们刚才讲了啊。大概是五点二十三分到五点二十五分之间，而他从另外一个保姆门进去之后呢，是五点四十分，这中间差了十五分钟啊！如果他们当当时带了消防服，从幺八零二直接破门进去，可以节约十五分钟的时间。大家都知道啊，救火啊，这是十万火急的事情，十五分钟，如果从幺八零二直接进去，或许呢，这个火就可以早一点灭掉。或许呢，就可以把人早一点救出来，对吧？所以你要知道，这个没有带消防服这么一个这么业余的错误，导致了幺八零二不能正常进去，至少耽误了十五分钟的时间进入火场，这是我们得出的一个结论。第二个结论，嗯、进入火场之后开始灭火，那个火并不大，就相对于那种。啊，场外那种什么仓库的着火来着？入户的居民户的这个着火，在火间火灾扑灭的这个过程中间是非常简单的。所以消防员进去之后，支支起水枪，十几分钟就把火给压制住了。然后呢，他们从保姆门那个地方呢，就把主入户门幺八零二给打开了。打开了幺八零二之后呢，幺八零二的门口不是还站着一些消防员吗？还有这个绿城物业的工作人员吗？他们又把幺八零二门前的这个水啊，水龙头啊拽了进来，这两路水龙头在这个屋里头开始喷水，很快这个火啊就被压制住了，这就奇了怪了啊！按道理来讲，五点四十分进入火场，按照我们消防法的规定，进入火场第一件事干什么？要先找人。有人说了，那火那么大，你怎么找人呢？杭州市的这些消防队啊，当时都配备了什么呢？隔离服、防热服、喷淋设备。那个设备来讲，全世界应该是差不是最先进的，也是非常先进的。也就是说，他们进入火场具备找人的条件。但是蹊跷的是啊，这里有两个信息。蹊跷的是，第一个信息啊，五点二十八分的时候，绿城物业的人有一个人呢、啊，给那个幺二零打电话，说里面的人出来了。里面没人了，这个这个人我没有采访到，但是他这个信息从哪儿获知的，我们不清楚。绿城物业的人当时隐隐约约跟我们讲啊，说好像是消防人员告诉他们的，那我们就不清楚了啊，因为我们没没做过对这个所谓的核实和对比。他是不是把莫焕晶出来就等同于混淆为这个火场中间的人全出来了，我们也不清楚。第二个信息，就五点五十三分，幺八零二的入户门打开之后，绿城物业的那个保安队长叫杨然礼，这个人我采访了，他一直在火场，他就问从里面走出来的消防员，说，里面还有人吗？那消防员非常肯定的跟他说，没人了，没人了。那么当时杨然礼呢，心里就放了放了一块石头就落了地。因为他觉得损失嘛，虽然非常大，但是只要人没死，这件事情总算是不幸中的万幸啊！大家就在开始灭火。这个时候啊，其他人还都没有找到这个朱小珍和三个孩子啊。然后朱小珍的哥哥叫朱庆峰，他就出马了，他就出场了。六点钟左右的时候，他听说出事了之后呢，他就在马上打了一个车，就赶往这个蓝色钱江。路上的时候，他就给派出所打电话，他说我联联系不上我妹妹呀、啊，就六点零五分他打的电话，他说你们能不能定位一下我的妹妹现在在哪儿？当然这也没有反馈啊。他在六点十分的时候赶到了蓝色钱江，他就四处开始问，问到了莫焕晶，说人呢？莫焕晶说还在楼上。他就想上楼，但是呢，那个那个他们那个单元呢已经被保安给拦上了，不让人进。他就在那个门口啊，跟热锅的蚂蚁一样啊，就开始问呐、啊、问呐、啊，大家都也找不到自己的女那那那个妹妹嘛，打电话也也也接不通嘛。在六点半的左右的时候，他就急了。这个时候他就发现呢，隔壁啊，就是那个单元啊，有人想从那上楼。这个就是那个杨然礼啊，就我刚才说的绿城物业的那个保安的队长下楼跟那个绿城的人汇报
。汇报完了之后，他要重新上楼进火场，他并不是走在幺八零二那个通道那个单元，而是从旁边的那个单元啊，先上楼，上到楼顶之后啊，再下到那个幺八零二的那个那个那个单元的，从那儿进。朱清风一看呢，就跟他们混在一起，因为朱清风那天穿的也是什么迷彩裤啊什么之类的，就混进去了。混进去了，他们通过旁边这个单元啊，走到顶楼，又下到幺八零零二啊那个保姆门那个位置啊。到那个门口的时，那个时间呢是五点五十三分。朱清风一看，里面还着着火呢。实际上，政府部门此前披露的信息说。其实这个火都灭了，五点五十三分都灭了。朱庆峰当时就拍了一张照片，这张照片在我的文章里有，大家可以看啊。明显里面有明火。事实证明就是说，第一轮把火扑灭之后，后来又复燃了。这里面一共有两个消防员。朱庆峰就急了，就问：“人呢？”我说：“里头没有人呢。”朱庆峰说：“那里面还有两个房间，你们知道吗？”消防员不知道。于是呢，就说赶紧去到那破门呢。消防员就到那个北部那个区域，这个整个这个房间北部的区域啊，去看那里头果然有两个门，就把门给破开了。朱清风说：“破开了里头有人吗？”他说：“我们只管破门，其他的我们不管。”朱清风这时候就急了，就自己呢就拿了一根毛巾蘸上水，就爬到了那个房间。到了房间门口一看啊，里面影影绰绰，有几个人影，就是他的三个外甥，还有他的妹妹。那个房间呢，是朱小珍的女儿的房间。我给大家看一下这个房间的位置图啊，大家看一下啊。这是幺八零二的整个房间，整个过火面积呢是在这个区域，保姆房在这儿，保姆的入户门在这儿，而朱小珍带着三个孩子躲的房间是这个房间，就是女儿的房间。事发之后呢，朱小珍呢先去到自己两个男孩、两个儿子的房间，把两个儿子叫醒之后呢，又跑到了女孩的房间，他们就躲在这里开始打电话报警。这个房间呢，也有一扇窗。但这个窗户呢，本身呢打不开，只能推开一个十厘米左右的缝隙，因为是高层建筑嘛，怕这个这个可能有危险嘛，所以那个窗户是不能完全推开的